Uhud muharebesinden sonra Kureyşli müşrikler Müslümanlardan intikamlarını aldıklarını düşünmüş ve sükunet bulmuştu. Çok geçmeden Medine'de bulunan Beni Nadir Yahudileri Allah Resulü aleyhissalatü vesselama suikast tertip etmeye çalıştılar. Allah'ın bildirmesiyle bu suikasten kurtulan Efendimiz Yahudilerin iyice haddi açtıklarını görünce artık yapacak başka bir şey olmadığından onların yurdunu kuşattı. Yahudiler Müslümanlara karşı daha fazla dayanamayacağını anlayınca teslim oldular. Allah Resulü Beni Nadir kabilesini Medine'den sürgün etti. Diğer Yahudi kabilelerine de anlaşmalarına sadık kalmaları şartıyla yerlerinde kalmasına izin verdi. Beni Nadir'in bir kısmı Hayber kalesine diğer kısmı da Şam taraflarına göç ettiler. Hayber'e sığınan Yahudiler Müslümanlara karşı intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Hayber kalesinde diğer Yahudilerle birlikte sinsice planlar kuruyor ve Müslümanları nasıl alt edebileceklerini düşünüyorlardı. 10-15 kişilik bir Yahudi heyetini Mekke'ye gönderme kararı aldılar. Kureyşli müşrikler ile Hayberli Yahudiler arasında ittifak yapıldı. Mekkeli müşrikler ise zaten böyle bir fırsat beklediklerinden hemen harekete geçtiler. Kureyşliler tüm Arap topraklarına elçiler gönderip onları Allah Resulüne karşı savaşa davet ederken Yahudiler de aynı şekilde diğer Yahudi kabilelerini toplamaya çalışıyordu. Kureyşliler ve Yahudiler 10 binden fazla askere sahip büyük bir ordu toplamayı başardılar ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Olanları haber alan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabıyla istişare etti. Onlara Allah'ın emirlerine isyan etmedikleri, Allah yolunda meşakkatlere katlandıkları takdirde ilahi yardıma nail olacaklarını vaat etti. Sonra küffara karşı nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini ashabıyla istişaresi neticesinde Medine etrafına hendekler kazılması kararlaştırıldı. Medine yalnız bir taraftan açık ve tehlikedeydi. Diğer tarafları ise birbirine bitişik binalarla adeta bir kale gibi çevriliydi. Allah Resulü hendeklerin nerelerden açılacağına karar verdikten sonra her 10 kişiye şuradan şuraya kadar diye göstererek hendek kazmak üzere belirli bir yer ayırdı. Hazreti Peygamber ile birlikte bütün Müslümanlar hendek kazımında çalışıyordu. Sesi güzel olanlar şiirler okuyor ve hatta okunan şiirlere zaman zaman Allah Resulü de eşlik ediyordu. Herkes canla başla işin ucundan tutuyordu. Müşrikler ve Yahudi orduları birleşmiş ve Medine'ye gelmişlerdi. Müslümanların kazdığı hendekler karşısında şaşıp kaldılar. Medine'ye giremediler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam 3000 mücahidiyle hendeklerin arkasında mevzilenmiş, geri kalan kadın ve çocuklar da kalelere ve hisarlara yerleştirilmişti. Lakin Medine'de bulunan Beni Kureyza Yahudileri isyan çıkarıp Allah Resulü ile aralarındaki anlaşmayı bozmuşlardı. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderip siz sebat edin biz Müslümanlara arkalarından saldıracağız onların köklerini kazıyacağız dediler. <gülüyor> Bu ihanet Allah Resulüne çok ağır gelmişti. Fakat o daima Allah'a tevekkül ve teslimiyet halindeydi. Bu yüzden bu müşkil karşısında Hasbunallahi ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir buyurdu. Medine'deki Yahudiler Müslüman erkekler hendeklerdeyken Müslüman kadınlara ve çocuklara saldırıp onları esir etmeyi planlıyorlardı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam 500 kişilik bir ordu görevlendirerek Medine sokaklarına gönderdi. Bu sahabeler yüksek sesle tekbirler getirerek Medine sokaklarında devriye gezecekler ve kadınları ve çocukları koruyacaklardı. Müşriklerin kuşatması ve Yahudilerin ihaneti arasında günler geçiyordu. Beni Kureyza Yahudilerinin baskınına uğramadan sabaha çıkıldığı zaman müminler rahat bir nefes alıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Medine'de çoluk çocuğumuz hakkında Beni Kureyza'dan duyduğumuz korku Kureyş ve Gatafan ordularından duyduğumuz korkudan daha fazlaydı. Zaman zaman Sel Dağı'nın tepesine çıkıp Medine evlerine bakar onları sükunet ve huzur içinde gördükçe Allah'a hamd ve şükrederdim demişti.
Öte yandan Hendek civarına sık sık müşrikler tarafından baskınlar yapılıyor, gecenin geç vakitlerine kadar şiddetli çarpışmalar oluyordu. Büyük küçük herkes savaşta vazife alıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hendek'in müşriklerin geçmeye çalıştıkları en dar yerinde bizzat nöbet tutuyordu. Savaş uzayıp gidiyordu. Müminler öyle zor bir durumda kaldılar ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye beklemeye başladılar. Bu hali Allah şöyle buyurdu. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman gözler yığıldığı, yürekler ağza geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü zanlara düştüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardır. O zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Onlardan bir grup da demişti ki ey Yesripliler artık sizin için durmanın sırası değil haydi dönün. İçlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Şayet fitne çıkarmaları istenseydi bunu hemen yaparlardı. And olsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla faydası olmaz. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Böylece müminler bütün güçleriyle mücadele ettiler. Gatafan Yahudilerinin ileri gelenlerinden Müslüman olmuş bulunan ancak kendisini gizleyen Nuaym radıyallahu an müşrikler ile Beni Kureyza'nın arasını açmayı başardı. Medine'yi kuşatan kabileler tefrikaya ve ihtilafa düştüler. Nihayet Yahudiler Nuaym'ın hilelerine kanarak kuşatmadan çekildiler. Meydanda düşman olarak sadece müşrikler kaldı. Ancak müminler yine de hayli zor durumdaydı. Peygamber Efendimiz ve ashabın müşriklerin kuşatması altında ağır bir imtihandan geçtiği ve adeta yüreklerin ağza geldiği bu esnada şu ayeti kerime nazil oldu. Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle belalarla sarsıldılar ki peygamber ve beraberinden iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. İyi bilin ki gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini yüce dergaha kaldırarak şöyle niyaz etti. Ey Rabbim! Ey Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderen Allah'ım! Ey düşmanlarla hesabı tez gören Rabbim! Sen Medine önünde toplanan şu Arap kabilelerini dağıt. Allah'ım onların birliklerini kır. İradelerini sars da yerlerinde tutunamasınlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu duasını henüz bitirmişti ki mübarek simaları gülümsemeyle aydınlandı. Ve herkesi sevince boğan ilahi yardım tahakkuk etti. Sert ve keskin bir fırtına düşman saflarına doğru esmeye başladı. Önüne ne gelirse savuran müthiş bir kasırga Medine Vadisi'nin toz ve toprağını müşriklerin yüzlerine ve gözlerine doldu. Çadırlarını söküp uçurdu, ateşlerini söndürdü. Yük develerini ve süvari atlarını birbirine karıştırdı. Bu semavi afet ve ilahi azabın üzerlerine yağdığı müşrikler perişan bir hale düştüler ve arkasına bakmadan kaçışmaya başladılar. Cenab-ı Hak iman edenlere yardımını göndermişti.
Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfke ve kinleriyle geri çevirdi. Savaşta Allah müminlere kafi geldi. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Perişan halde kaçan müşrikler arkalarında birçok ganimet bırakmışlardı. Bunlar sayesinde Medine'deki kıtlık da ortadan kalkmış oldu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ilahi lütuf ve büyük zaferden sonra ashabına ''Artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez.'' buyurdu. Böylece artık müdafaa değil hücuma da geçebileceklerini ifade etmiş oluyordu. Çünkü müşriklerin hem gururları hem de saldırı güçleri tamamen kırılmıştı. Artık bütün mümin gönüllerde Allah Resulü'nün bu hakikati ifade eden sözleri terennüm ediliyordu. Bundan böyle biz onların üstüne yürüyeceğiz.''